ക്യൂക്രേഷൻ സീരീസിലെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കണം അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിങ് ഇത് കൂടാതെ റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എയർപോർട്ടും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ദ നാഗ്പൂർ പ്ലാൻ ക്ലാസിഫൈ ദ റോഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നാഗ്പൂർ പ്ലാൻ നമുക്കറിയാം റോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ വളരെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലുള്ള ചർച്ചകളൊന്നായിരുന്നു നാഗ്പൂറിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നാഗ്പൂർ പ്ലാൻ പ്ലാൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫൈഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് റോഡ്സിന് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ലൊക്കേഷൻ ബി ഫംഗ്ഷൻ സി ബോത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഡി ആനുവൽ ഡെയിലി ട്രാഫിക് ട്രാഫിക് ആണോ ലൊക്കേഷൻ ആണോ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഇത് രണ്ടും ആണോ പ്രധാനം ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് രണ്ടും പ്രധാനമാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാഗ്പൂർ പ്ലാനിൽ റോഡുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നാഗ്പൂർ പ്ലാൻ അസ്യൂംഡ് എ സ്റ്റാർ ആൻഡ് ഗ്രിഡ് പ്ലാൻ പാറ്റേൺ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് അസ്യൂം ടു കണക്ട് ആൾ ദ നിയർ ബൈ ഇമ്പോർട്ടൻ സിറ്റീസ് ആൻഡ് വില്ലേജസ് ടു ദ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റികളെയും നഗരങ്ങളെയും ഗ്രാമങ്ങളെയും നാഷണൽ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യത്തക്ക വിധം സ്റ്റാർ ആൻഡ് ഗ്രിഡ് പാറ്റേണുകളായിട്ടാണ് റോഡുകളെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാഗ്പൂർ നാഗ്പൂർ പ്ലാനിൽ ദ പ്ലാൻ കോൺഫറൻസ് വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ വർഷം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ നാഗ്പൂർ പ്ലാൻ കോൺഫറൻസ് നാഗ്പൂർ പ്ലാൻ രൂപീകൃതമാവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള കോൺഫറൻസ് ഏത് വർഷമായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി അല്ലേ നാഗ്പൂർ പ്ലാൻ ആണ് മെയിൻലി മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഡെൻസിറ്റി പെർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ നൂറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയയിൽ പതിനാറ് കിലോ കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഡെൻസിറ്റി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ റോഡ് എന്ന തോതിൽ റോഡുകൾ ക്രമീകരിക്കലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നാഗ്പൂർ പ്ലാൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റോഡുകളെ അഞ്ച് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട് പരിചയമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരറിയാത്തവരുണ്ടാവാം നാഗ്പൂർ പ്ലാൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അഞ്ച് പേരുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നാഷണൽ ഹൈവേ എൻ എച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ എസ് എച്ച് മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ്സ് അതർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ്സ് ആൻഡ് വില്ലേജ് റോഡ്സ് അല്ലേ അഞ്ചെണ്ണമാണ് എൻ എച്ച് എസ് എച്ച് എം ഡി ആർ ഒ ഡി ആർ ആൻഡ് വില്ലേജ് റോഡ്സ് ഇത്രയും പ്രധാനമാണ് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോവാം ദ ആർട്ടീരിയൽ റോഡ്സ് ആർ ക്ലാസി ആർ എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോഡ്സ് എന്ത് തരം റോഡുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആർട്ടീരിയൽ റോഡ് അതായത് നമ്മൾ മുൻപ് അഞ്ച് പേരുകൾ പഠിച്ചല്ലേ എൻ എച്ച് എസ് എച്ച് അതിലൊന്ന് തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് തരം റോഡിൻ്റെ ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൂറൽ റോഡ്സ് അർബൺ റോഡ്സ് നാഷണൽ ഹൈവേ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ഏതിൻ്റെ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അർബൺ റോഡ്സ് അർബൺ റോഡുകളിൽ പെടുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോഡാണ് ആർട്ടീരിയൽ റോഡ്സ് അപ്പോൾ അർബൺ റോഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആർട്ടീരിയൽ റോഡ്സ് സബ് ആർട്ടീരിയൽ റോഡ്സ് കളക്ടഡ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ലോക്കൽ സ്ട്രീറ്റ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റൂറൽ റോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ വിഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയിംസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ബേസിക് ആക്സസ് ടു വില്ലേജസ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഫേസസ് അപ്പോൾ എന്താണ് എയിം എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ബേസിക് ആക്സസ് ആക്സസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവേശനം പ്രവേശന അനുമതി ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പ്രവേശനം അതായത് ഗ്രാമങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് തുറന്നു നിന്ന രീതിക്കുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്ര ഘട്ടത്തിലായി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൂറൽ റോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്
ത്രീ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് വിഷൻ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫൈവിലൂടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് സോറി അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് വിഷൻ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫൈവിലെ എയിം ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് ആക്സസ് ടു ഫെസിലിറ്റീസ് ടു വില്ലേജസ് ഇൻ ത്രീ ഫേസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൈ ഗിവിങ് പ്രയോറിറ്റി ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ വില്ലേജ് വില്ലേജിലെ ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രവേശനം കൂട്ടുന്ന കൂട്ടാനായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ്സ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഗ്രേഡ്സ് ഈസ് വേസ്റ്റ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ വേസ്റ്റ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഇതിനെല്ലാം ഒരു അർത്ഥമാണ് അല്ലേ അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതിനാലാണ് ഈ പറയുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഗ്രേഡ്സ് ഇവയെല്ലാം കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്താണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് എന്താ ഓപ്ഷൻ എ വിത്ത് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ബി ലെങ്ത് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഇവ നാലിലും ഇക്വേഷൻസിൽ തന്നെ വരുന്ന ആ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ എന്താണ് വി അല്ലേ വി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേഷനിലും വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റിലുള്ള ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സിലും സൂപ്പർ എലിവേഷൻ കാൽക്കുലേഷനിലും എല്ലാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കാരണം ഈ പറയുന്നവ എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോഷൻ ഓഫ് ലാറ്ററൽ ഫ്രിക്ഷൻ ആസ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ ഐ ആർ സി ഈസ് കോഷൻ ഓഫ് ലാറ്ററൽ ഫ്രിക്ഷൻ കോഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസൈനിൽ വരുന്ന രണ്ട് കോഴ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ബി സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സി സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ബി സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഈ നാലിൽ എ ആൻഡ് സി തമ്മിലാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് എയും സിയും തമ്മിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസർ ആണ് കാരണം ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കോഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഇത്തരം കോഷൻ ഓഫ് ലാറ്ററൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും The coefficient of lateral friction recommended by IRC is 0.15. Lateral friction is IRC recommended value in the value of 0.15. The lateral friction is lateral friction. The lateral friction is lateral friction. We are going to the roadway. The side is the lateral direction. The cross section is designed in the same way. The cross section is the same way. വാല്യൂ ഓഫ് കോഴ്ഷൻ എന്നാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അതേസമയം ഇറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ലോങ്ജിറ്റ്യൂണൽ ഫ്രിക്ഷൻ ലോങ്ജിറ്റ്യൂണൽ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മളുടെ വണ്ടി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ യാത്രയുടെ ഡയറക്ഷനാണ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂണൽ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ലോങ്ജിറ്റ്യൂണൽ സോറി ലോങ്ജിറ്റ്യൂണൽ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷനിൽ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് വരാം അലൈൻമെൻറ്റ്സ് അലൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ മറ്റും കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എഫ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ അതെന്തായിരിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോറിനിടയ്ക്കാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് രണ്ട് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോയത് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ട്രാൻസിഷൻ കേവ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റ് 
of highways as per IRC recommendation is. Transition curves in number. And the transition curve is the roadway proceed in linear right and straight right. We will turn the turning. We will curve. We will align the 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 Driving, that is transition traverse is not the same That's why we do the transition curve is very important topic. Transition curve is simply straight title roadway curved roadway connect the portion of the curve transition curve. Transition curve is IRC recommend is shape. This is the same thing. options under option A spiral, B lamniscate, C cubic parabola, D any of the above. This is the same thing. In a graph, we will put it in In a moon of Aram curves, a transition curves in a proposal, the little moon of Aram curves in a participator or meta. The lay the anam the anam will die. Option A Spiral curve. Option B Landscape. Bernoulli's landscape in the bar. Option C Cubic parabola. In an animal participator, I let the chitram clear a la. This is the same thing. We have to do the transition curve. IRC recommend Option A Spiral. Spiral curves are mostly used. Transition curve is the same thing. Spiral curve is the same Spiral curve is the same thing. Spiral curve is the same thing. We have to do Square based title equation follows spiral curve. We have a straight line, a curve, and we have a transition zone. We have a design, we have a provide a shape as per IRC spiral. This is the discussion. Road classification basic alignment. Alignment features, alignment parameters. And then the curves are set. Road widening, super elevation. geometric design. That is why we have to do the alignment. That is why we have to do the IRC recommendations. We have to do the basic questions. This is the road classification. We to the fixation series. We have to do the fixation series. We have to do the fixation 
ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങ് പരസ്പരം പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാമല്ലോ ഫോളോ ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ താങ്ക് യു